El doctor eh, Claudio José Silva Ribeiro, que nos va a hablar sobre el proceso de publicación de los datos gubernamentales abiertos acerca de la clase de seguridad social brasileña de vocabulario controlado del gobierno electrónico. El doctor Claudio José Ribeiro es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Federal Fluminense, máster en Ciencias de la Información por la Universidad Federal del Río de Janeiro eh, y, y máster en Gestión del Conocimiento, graduado en Ingeniería por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y la extensión en Análisis de Sistemas por la Universidad Católica. En el tema de gestión del conocimiento tiene diversas certificaciones internacionales, cuenta con experiencia en las áreas de ciencias de la comunicación y ciencia de la información, tanto en el trabajo técnico en actividades como profesor de la universidad. Eh, en la actualidad es profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirío, y enseña las disciplinas en el programa de posgrado en bibliotecología y Escuelas de Biblioteconomía, Archivística y Museología. Desarrolla investigaciones relacionadas con la organización del conocimiento. Le damos la palabra al doctor Ribeiro. Buenos días. Eh, gracias por la oportunidad de estar compartiendo con todos eh, esta experiencia. Les presentaré nuestra investigación que trata el proceso de publicación de datos gubernamentales abiertos acerca de la clase de la seguridad social brasileña del vocabulario controlado del gobierno electrónico VCGE. Durval es otro investigador que escribió este trabajo, es decir, el coautor, pero no pudo participar del evento. Inicialmente abordaré nuestra agenda de la presentación. Presentaré algunas diapositivas sobre contextualizando la investigación, interoperabilidad, traeré el análisis del VCG, traeré algunas indagaciones y por último traeré la continuidad de la investigación. Para hablar un poco sobre mi trayectoria en este proyecto de investigación. Trabajé en Data Preve como jefe del proyecto de datos abiertos. Desde febrero de 2013 estoy en la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, UNIRIO, como profesor doctor del programa de posgrado en biblioteconomía y del DPTD, Departamento de Procesos Técnicos y Documentales. Sigo actuando como consultor ad hoc invitado para apoyar el proyecto. El trabajo trata el campo empírico del proyecto de Máster de Durval, en cual también actuó como coorientador de la investigación. Solamente para traer una idea del alto volumen de datos e informaciones de la seguridad social brasileña, les presento algunos números. Mensualmente, se generan cerca de 30 millones de registros para el pago de los asegurados. La seguridad social brasileña tiene una base con cerca de 200 millones de registros sobre contratos laborales. También tiene otra base que contiene cerca de 7 millones de registros de empresas establecidas en el país. Les presento ahora algunas informaciones sobre Data Preve. Es la empresa de seguridad de la tecnología de la información. Posee cerca de 4.000 empleados. Posee tres centros de datos separados geográficamente en el país. Posee un volumen de 6 petabytes de la capacidad de datos almacenados. Es conveniente aclarar que 6 petabytes es igual a 6 millones de gigabytes. Aún sobre la contextualización, necesito hablar un poco sobre la web actual. Una web de documentos. Con la utilización de los conceptos de las tecnologías embarcadas en la web, que se basa en documentos, no se podrá ascender 
atender al contexto de publicación de las bases de datos. Así, será necesario un nuevo paradigma tecnológico. Las cuestiones relacionadas a la web que se basan en documentos son los enlaces, links, no ocurren entre bases de datos, sino entre documentos o sobre parte de documentos. Las bases de datos residen en silos. Por lo tanto, el grado de estructuración de los objetos publicados todavía no es no el más adecuado. La semántica de los contenidos de los objetos y de los enlaces es implícita, lo que dificulta la comprensión. El diseño se elabora para la lectura y el consumo humano. La simplicidad tiene como consecuencia la imposibilidad de conectar los datos. Así, observamos que eh, otra abordaje está trabajando a través del esfuerzo de la comunidad científica para alcanzar la consolidación de los conceptos de web de datos y de link de data. Esta abordaje implica, entre otras acciones, el desarrollo de <coughs> navegadores capaces de publicar datos en los formatos que atendan a los principios de link de data, esto significa que es posible explorar cosas en la web, things, y bases de datos, permitiendo incluso navegar entre esas cosas, things. Mashups, en los cuales, se, a través de páginas de la web o de aplicativos, se pueden combinar datos para presentación, reuniendo dos o más fuentes de datos para crear nuevos servicios. Search engines pueden entenderse como mecanismo de búsqueda que recuperan la información y permiten efectuar investigaciones en link de data. De esta manera, para soportar los desafíos básicos establecidos, es necesario utilizar nuevos conceptos. En primer lugar, hablaremos sobre la conexión entre datos, lo que significa que las bases de datos deben integrarse. La conexión entre los datos presupone el acceso a la consulta a fuente de datos. Sobre los conceptos, en 2007, Tim Berners-Lee estableció los principios para link de data. La necesidad de promoción, la sociedad promocionó el desarrollo de los principios para Open Data. Así, el concepto de LOD, link de Open Data, ha sido la meta para que se concretice el paradigma establecido. Estos desafíos se están impulsionando por los conceptos y la web de datos está volviendo realidad. Les presento aquí una breve visualización sobre la web de datos, donde se incluye nuestra propuesta de investigación. De esta manera, se puede observar que el paradigma tecnológico anteriormente referido permitirá conexiones entre datos e información, permitiendo efectuar correlaciones nunca antes pensadas por los gestores de los datos. Pensando en la diseminación de la información gubernamental con el uso de la propuesta de link de data, los organismos del gobierno brasileño se unieron para constru construir el proyecto que haga viable el uso de la tecnología. Surge entonces la propuesta de estructura para link de Open Data para los datos del gobierno brasileño. En la parte central tenemos el portal datos.gov.br que funcionará como eslabón entre los demás portales y la estructura de la web de datos. Destacada en rojo, la conexión del portal del gobierno con la nube de datos en Internet. Acá, los órganos del gobierno. Acá. Así nació el proyecto de publicación de los datos de la seguridad social brasileña, utilizando datos abiertos. El primer paso desarrollado para el proyecto fue la generación del modelo de dominio de los datos que se publicarían. El destaque para la representación está en la, las clases de accidente laboral, 
municípios e categorias. Acidente laboral, em português, acidente de trabalho, é o evento que ocorre com o trabalhador. Município corresponde ao lugar onde o trabalhador se acidentou. Categoria corresponde ao tipo de acidente laboral ocorrido. Sem embargo, esse modelo não oferecia nenhuma interpretação sobre a semântica, ademais da interpretação visual. É dizer, a interpretação do modelo todavía não deveria ocorrer por mecanismos da web semântica, sino por humanos. Um dos requisitos para publicar os dados era que houvesse alta capacidade de comunicação e interpretação de los dados, porque esses aspectos são fundamentais para o êxito da web de dados. Dessa maneira, se projetou que a conexão entre o portal dados.gov.br e a origem de dados, dados se mediaria por la capa, capa de interoperabilidade semântica. La capa necesita construirse con el apoyo de un vocabulario estándar. El gobierno brasileño señala al BCGE para atribuir semántica a los datos gubernamentales, publicados en el portal dados.gov.br. A los efectos de esto, intentamos analizar el BCGE, especialmente la clase de la seguridad social dentro del dominio del gobierno electrónico brasileño. El análisis. Los puntos analizados en el LVCG fueron relaciones semánticas, cobertura de los términos, categorización, representación de los datos, los datos que estaban publicados por data previa en el portal dados.gov.br. En efecto, identificou-se a ausência de relações semânticas e bajo nível de cobertura por os términos. Problemas em la indexação e categorização de los elementos decorrentes de la estrutura del VCGE. Um exemplo de falta de cobertura que se constatou anteriormente em que é es que, se um cidadão necessita buscar por uma espécie de pensão del qual se beneficia, não lhe encontrará representada, porque o término em português pensão não está classificado por LVCGE. Se ausentam da classe de LVCGE sobre segurança social, as pensões mantenidas atualmente por el Ministério da Segurança Social. Outro ponto de relevância é que a segurança social está subordinada à classe de pessoas, família e sociedade. Sem embargo, outras áreas como saúde, trabalho e educação, educação aunque estén conceptualmente vinculadas a los derechos y beneficios de la persona y de la sociedad, están en clases independientes. La categorización es un proceso que se requiere estudiar el dominio de manera deductiva, es decir, determinar las clases de mayor alcance dentro de la, termino, de la temática elegida. Algunas indicaciones. La necesidad de la interoperabilidad en la web. Desde la evolución del VCGE, en la versión 2.0, evaluar la necesidad de desarrollar un vocabulario específico. Además, el uso de otros vocabularios, tales como SCOS, SCOVO, SCOVO y SCOS, y también de RDF. La necesidad de articular los entes del gobierno a través de las políticas de EPING, Proyecto de Interoperabilidad del Gobierno Electrónico Brasileiro. Teniendo en cuenta las proposiciones para desarrollo y mantenimiento de ontologías y otros recursos de organización de la información, desarrollo, desarrollo y adopción de una política de diseminación de datos e informaciones. Para ejemplificar, los presento la página con un conjunto de datos publicados, pero todavía sin la parte semántica. Acá los conjuntos de datos. Otra búsqueda de conjunto de datos. Acá tenemos los conjuntos de datos recibidos por la búsqueda. 
todos los datos están disponibles en el enderezo dadosabertos.dataprev.gov.br. Aquí les presento un conjunto de datos específicos, jubilaciones por tiempo de contribución mantenidas por año de servicio. En portugués, aposentadurías por tiempo de servicio de contribución mantidas por año de servicio. Acá tenemos una descripción. En este portal tenemos una descripción. Acá tenemos los recursos que permitirán utilizar el conjunto de datos. Acá tenemos los recursos. Estos recursos están en formatos procesables por máquinas CSV, XML y JSON. Cuando está, está disponible la parte de la semántica, se podrá una nueva opción en esta página para tratar las informaciones semánticas, para tratar los usuarios poderem acceder a esta la, la parte semántica. Asociada a estas opciones, existen programas conocidos como APIs, que hacen posible el procesamiento y el uso por no humanos. Por fin, brevemente la continuidad de la investigación. Acá tenemos la visión de la empresa, acá tenemos la visión académica. En la visión de la empresa Data Prev, extender para otros grupos de datos, observar la evolución del VCGE para la versión por 2.0, eh, montar la federación de portais secans y harvesting para coleta de datos a través del estándar DECAT de W3C. La visión de la investigación, la visión académica de nuestro proyecto, observar la evolución del VCGE 2.0, representar la semántica a través del vocabulario por medio de un protótipo, observar el uso de otros vocabularios, tales como SCORES, SCOVO y tal vez hasta RDF. Muchas gracias. Eh, perdón por mi portuñol. Muchas gracias por la palestra. Eh, y ahora eh, tenemos a Jennifer Alejandra Buchas Lara, que nos presentará el tema clasificación un análisis de la ambigüedad del término en materia de organización de archivos para la transferencia informativa. La maestra eh, Jennifer es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en la digitalización de acervos. Eh, actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información Además, ha trabajado en EPSCO México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, TV UNAM y Ediciones Arlequín. Le damos la palabra a la maestra Jennifer. Gracias. Y, ay, creo que fue muy fuerte. Eh, bueno, eh, muy rápidamente les diré que eh, esta investigación surge de la tesis de maestría donde se analiza la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información y la Ley Federal de Archivos y también se trata de comprender desde la eh, ciencia política cómo es que funciona el Estado y cómo deriva en esto. ¿no? También para ver cuáles son los problemas de incorporar en el marco jurídico una disciplina para organizar la información y especialmente lo que es eh, los archivos gubernamentales. ¿no? Entonces, bueno, eh, de toda esa investigación se empezó a encontrar ambigüedades, como hay cosas que pueden ser mal interpretadas, ya que, bueno, como nosotros, como expertos de la información, reconocemos las diferencias, ¿no? Pero eh, debemos de entender que en la labor de organización de archivos gubernamentales, muchas de estas personas vienen de otras disciplinas y no conocen los principios o las prácticas de la ciencia archivística, ¿no? Entonces, de aquí viene todo este estudio y, bueno, uno de los resultados era entender cuál es la la ambigüedad del término clasificación. Y les diré, eh, empezaré por hablar de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde eh, en el, al principio cuando habla que son objetivos de la ley, 
eh, habla de catalogar y de clasificar la información. Y bueno, esto es un error en la ciencia archivística, porque en la, digo, en las ciencias de la información catalogamos diversos soportes, pero no se cataloga lo que son los archivos, se describen y se clasifican, ¿no? Pero el término clasificación digamos que en el lenguaje eh, común se utiliza como una, una actividad de restringir la información y delimitarla eh, sin importar el por qué, ¿no? Eso lo platicaremos después. Entonces, eh, ¿de dónde sale el término? ¿no? El término clasificación jurídicamente sí se establece con la ley de transparencia, sin embargo, antes de ella sí se practicaba, aunque no existía oficialmente dentro de la ley. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues viene de lo que es en Estados Unidos, de nuestro país vecino, donde sí existía una ley que hablaba de la clasificación de la información y sobre todo el contexto donde surge en 1940, cuando Estados Unidos aún no entraba a la guerra, pero ya ya estaba muy cerca de participar, este, eh, mucha de la información que se generaba en la milicia y en la marina, pues era susceptible a que se sale, a que se fugara de, de su país, ¿no? Y por supuesto siempre está unido el término de clasificación con la seguridad nacional y así es como se empieza a establecer. Entonces, así es como surge, se empieza a desarrollar un sistema de clasificación restringido, secret, top secret, bueno, lo que se llama secreto, ultra secreto, limitado, se ha modificado a lo largo de toda la historia, se han quitado clasificaciones, se han agregado todas, eh, digo, se han agregado otras, eh, eh, sin embargo, cada vez con la fiebre, de eh, digamos de las guerras aunque terminó la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial estaba por ejemplo el proyecto Manhattan de la bomba atómica entonces tenía que permanecer totalmente cerrado ¿no? pero después de que acaba la guerra la fiebre de clasificar aumentaba ¿no? sí se hablaba de desclasificar pero era más lo que se clasificaba que lo que salía eh, que se, lo que se desclasificaba es decir que se podía acceder entonces esta fiebre empezó a provocar una molestia dentro de el, eh, digamos la misma nación en 1955 comienza eh, comenzó perdón John Moss un congresista eh, creo que es republicano a eh, hablar de que había un excesiva un excesivo secreto por parte del estado y una manipulación de los eh, de los medios de comunicación lo único que olvide mencionar es que el acta que sí habla de la clasificación de información de Estados Unidos es simba y sigue vigente esta 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 acta y, y bueno también eh, a pesar de los trabajos de John Mon, John Moss perdón hasta 1966 se logró tener una presencia dentro del de Congreso y se aceptó esta acta que hoy conocemos como la FOIA, la FOIA que es Freedom of Information Access Act y que habla de que el ciudadano puede pedir información, ¿no? claro, de que se le dé es otra cosa, todavía estuvo mucho tiempo en discusión hasta qué punto y hasta la fecha hay ciertas cosas en la información que no se pueden acceder, ¿no? Por ejemplo, la autopsia de Kennedy, hasta la fecha no se puede saber, digo, aunque todos sabemos que le dieron unos balazos, nadie puede saber qué, cuál es el resultado de esa autopsia y no se puede acceder. Eh, posteriormente, bueno, no, por el tiempo que, te, que tengo, no puedo andar más en el tema, pero les quiero decir que irónicamente la clasificación, el cerrar la información, fue lo que llevó a pedir que se abriera esa información ante los gobiernos. Esta acta se firmó y de todos modos el presidente la firmó por su presión social, pero manifestó totalmente su, su molestia a esa ley que no se presentó a la ceremonia de eh, a la ceremonia donde se presentaba la folla. Pero ¿qué pasa en México? En México es lo que les digo, sí se practicaba, sí se hablaba de documentos clasificados, pero no existía, jurídicamente no decía, Ay, esto se puede clasificar, esto no se puede clasificar. ¿Qué pasa en nuestro contexto que deriva en una ley de acceso a la información? Muy rápidamente y tratando de ser muy objetiva, traté de entender, bueno, más bien comprendí qué es lo que sucedió en nuestro país. Y bueno, nuestro país después de toda una ola de revoluciones y de inestabilidad logró 
¿no? en el siglo XX, eh, al principio del siglo XX, eh, comenzar a tener esa estabilidad. El problema es que tuvo una administración por 70 años. Esta administración sí permitió una estabilidad en el país, el poder construir el Estado democrático y el desarrollo, ¿no? el desarrollo social, el desarrollo económico, etc. Pero el problema es que al estar tantos años ahí, se enraizó y también vino con ello un desarrollo de eh, problemas de corrupción, ¿no? Y cosas que muchas veces salían, después de que salían esas presidencias, pues se fugaba la información, se fugaba, y mucho tiempo después la gente podía ver qué es lo, eh, esos actos de corrupción, ¿no? Y poco a poco empezó a generar molestias. Lo más cerca para combatirlo fue en 1982, cuando el presidente Miguel de la Madrid eh, hizo una reforma a la ley federal de funcionarios perdón, ley federal de responsabilidades a funcionarios públicos y eh, bueno, habla de la renovación moral y de perseguir a eh, estos actos de corrupción que sucedían, pero pues no pasó mucho, ya sabemos que después de él viene la crisis del 94, viene un, una presidencia que mantiene a flote eh, el país y la gente estaba ya muy molesta con este gobierno. ¿no? ¿Qué pasa? La gente empezó a considerar las minorías políticas como oportunidades para que cambiara nuestro país. ¿no? Y fue muy obvio que estas minorías tuvieron la victoria por encima de el, el, la principal administración que había. ¿no? Pero, bueno, obviamente el voto, el, el voto que es, digamos, eh, la forma en que el ciudadano podía ejercer su derecho dentro de del Estado, pues fue lo que cambia aquí, ¿no? Pero ese nada más era el primer Estado para, el primer, eh, perdón, el prim la primera cosa que se podría hacer para comenzar a reconstruir el Estado, ¿no? Había, había, aunque se decía que había tres poderes, que se, para equilibrarse, que se equilibraba el gobierno, la única realidad es que se dividía el país en dos, en gobernantes y en gobernados. Entonces tenía que, había que hacerse eh, se tenían que renovar los votos de paz. ¿no? ¿Cómo se iba a hacer eso? ¿Cómo el gobierno iba a hacer esa conexión con el ciudadano? Es muy difícil hablar de la sociedad de la información, es un concepto ya eh, que tiene muchos siglos y que se cree que la información y que el cultivar un pueblo realmente lo va a alimentar. Pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces se dice que son las tecnologías de información y comunicación como las que vienen a cambiar todo y realmente es en la profundidad de nuestra sociedad y en nuestro contexto que queremos que sí haya una información, de perdón, que haya una sociedad informada. ¿No? Y ahora no solo era, pues con mayor educación, sí, viene el, sí vienen eh, ideas de la educación, viene todo el, eh, lo que es la construcción de la Biblioteca Vasconcelos, pero también viene eh, el concepto de la ley de transparencia y acceso a la información, todas las leyes sobre transparencia legislativa. ¿no? Y bueno, no solamente el consultar qué fue lo que sucedió en el pasado, ¿no? de descarar todas las cosas que sucedieron o saber simplemente qué sucedió, no todo es malo, ¿no? pero también vigilar al gobierno que está presente. ¿no? Entonces, bueno, he de decir, traté de buscar y estoy casi segura que dentro de las legislaciones, gracias para la transparencia, y acceso a la información, somos, en México somos los únicos que estamos hablando de principios y, y prácticas para poder garantizar el acceso a la información y es por medio de la organización de archivos. Y la archivística también considera lo que es clasificación, pero clasifica para, organi para organizar y garantizar el acceso. Y ahí voy a mi punto... Eh, más fuerte. Bueno, también les voy a decir que es muy importante que el Archivo General de la Nación ha tenido un papel fundamental para poder construir esta, digamos, cuál va a ser el, el método para poder eh, llevar a cabo eh, esa, para poder garantizar el acceso a la información. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como, pues la ley dice que clasificar es restringir. Entonces, ¿cómo hablamos de clasificar archivos? ¿no? Y el Archivo General de la Nación, los primeros lineamientos del 2004, establece como el proceso de identificación, clasificación archivística, perdón, así la denomina, el proceso de investigación y agrupación de expedientes homogéneos de acuerdo a las funciones y atribuciones de un área, en general. ¿No? Y en la Ley Federal de Archivos que sale en 2012, vuelve a reafirmar lo que es este concepto. Y eh, 
Bueno, aquí es donde vengo a mi punto. Como disciplina, sin hablar, hablando de ciencia archivística y de otras disciplinas de información afines, cuando clasificamos, nuestro principio es organizar para permitir que la gente pueda acceder a la información. Y si estamos hablando dentro de una ley que lo que pretende es que se acceda a la información, que clasificar, que sería hacer como categorizar la información, lo va a hacer para restringir. Siento que ahí puede haber un conflicto y, y que se debe de analizar. Hasta ahora lo que les puedo decir es que, bueno, la... Eh, no es lo mismo la naturaleza de un objeto que a lo mejor las características o las eh, descripciones que puede tener en su contexto. El documento por naturaleza es público, aunque ahora lo consideramos bajo una ley, pero creo que un documento por naturaleza tiene que ser público, sea documento de archivo o hablemos de otros documentos. ¿no? Y que lo que es la limitación o la restricción de acceso solamente es parte de su proceso de descripción, porque solamente es parte de un contexto. ¿no? Si ahorita se limita o se restringe la información, está limitado el contexto que soy. Por eso no se puede eh, quedar la información siempre secreta. Y eso es lo que tenemos que observar, que la clasificación de un, un documento eh, es meramente una descripción eh, temporal. No digo que una sea mejor que la otra, no digo que una tenga que, que una actividad se tenga que quitar por la otra, porque la clasificación, sí, eh, digamos que la limitación de acceso sí es necesaria, porque también existe el derecho a la privacidad y tanto el individuo que lo protege la ley de protección de datos personales como la nación, que es el concepto de la seguridad nacional. Eh, ¿Qué tenemos? Yo creo que la principal eh, más lo que se tiene que pensar es que cuando se eh, estamos en esta forma de culturizar a las personas, tenemos que hacer mucho la acepción de si organizamos, que si organizamos archivísticamente lo hacemos para garantizar el acceso a la información y que si clasificamos para limitar el acceso, hay que entender que no es como con miedo, sino tiene que haber ciertas condiciones y hay que analizar más. Y eh, bueno, como especialistas de la información, entiendo, creo que nuestra labor es más de culturizar y enseñar a la gente, porque tenemos que ver que no solo somos nosotros hablando de políticas de información o estableciendo legislación, son legisladores, son gente que viene fuera de la disciplina, son normadores, son mediadores, que son la unidad de enlace, ¿no? nos topamos generalmente con abogados, pero hay muchísimas personas trabajando ahí y también los responsables de archivos que son desde secretarias, contadores, abogados eh, de todas las disciplinas. ¿no? Entonces, y también hacer la aclaración y hacerlos reflexionar. Si estamos clasificando, es decir, organizando para garantizar el acceso a la información o estamos, organi estamos clasificando, es decir, estamos organizando para restringirla dentro de una ley. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Jennifer por su eh, participación y ahora está con nosotros el doctor Luis Fernando Ramos Simón que nos presentará la ponencia sobre esquemas de publicación de la información pública. El doctor Ramos Simón es catedrático de la Universidad Complutense en la Facultad de documentación en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Es licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de la Información. Y tiene diversas publicaciones sobre el tema de información pública y del sector público. Le damos la palabra al doctor Ramos. Muy bien, gracias. En primer lugar, quería agradecer a Libby la invitación para participar en este primer simposio sobre acceso a la información y también felicitar al personal de Libby que está 
comportándose también con nosotros, con todos los que participamos y también a los asistentes por su interés en este tema que les voy a presentar. En el grupo de investigación estamos trabajando sobre cómo hacer accesible la información en los aspectos más prácticos, en los aspectos que consideramos que son puramente informativos y hablando sobre, esta, sobre estos temas se nos ocurrió a una compañera y a mí pues plantear este tema del que habíamos hablado sobre todo en el ámbito anglosajón he eh, oído hablar del esquema, de los esquemas de publicación, de cómo hacer accesible la información y cómo favorecer al mismo tiempo la democracia y la participación. En definitiva, estas guías que hablaré más de las, de las que voy a hablar, son eh, una clase, la, explican las clases de información que tienen disponibles los organismos eh, de forma proactiva y de forma sistemática. La, la información elaborada por el sector público siempre es puesta a disposición de los ciudadanos básicamente en dos formas. Una mediante solicitud, que es el acceso, que, que, que parece que ha predominado mmm, sustancialmente hasta la era de Internet y el acceso proactivo. La, la información que tienen que poner a disposición los organismos públicos, de, a, 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 tienen que poner a disposición de todos los ciudadanos. Esto, eh, sin ninguna duda, va a ser el, la gran tarea a la que nos tenemos que dedicar todos los que nos dedicamos a la información en los próximos años. Para, eh, las, es que, por ejemplo, en los análisis de las, de las preguntas y respuestas que hacen a la Comisión Europea, la proporción de preguntas que de, de información de solicitud de información a la Comisión Europea en relación con las páginas visitadas es abrumadora y creciente. Cada vez más lo que interesa es la información proactiva. Eh, entonces, en este sentido, pensamos que la evolución en el Gobierno electrónico, la verdadera revolución, es poner a disposición toda esa información eh, de una forma ordenada y de una forma sistemática. Y ahí es donde surge la conveniencia de elaborar estos esquemas de información proactiva o esquemas de información publicada, como decía. Se trata de un desafío que es tanto docu documental, en cuanto, como ha referido mi compañera, de organización y clasificación de la información, y mi compañero precedente, Claudio, y también favorecer al mismo tiempo la transparencia y facilitar el acceso a la información. Eh... Como decía, el origen de estos esquemas parece responder al ámbito de la tradición anglosajona y realmente la, el ámbito de reflexión y de esta, para hacer esta pequeña investigación en que hemos utilizado documentos de Reino Unido y de Australia, que parece que, ser uno de los, que, parece que es en la actualidad uno de los países punteros en el desarrollo de los esquemas de, de información gubernamental. La experiencia de su implantación refleja que se necesita un fuerte liderazgo y una eliminación de barreras de acceso. Eh, partimos, lo han dicho todos los, prácticamente todos los componentes que han participado, el profesor Rodrigo Gallado lo comentaba de una forma bastante irónica, las web que, en las que los gobiernos han gastado mucho dinero para ponerlas en funcionamiento no responden a las expectativas de los ciudadanos y la gente, por más que busca, no encuentra la información. Y hoy hay infinidad de información muy mal, muy mal ubicada. En, en, el, en el este aspecto de, la, de la, los esquemas de información se ha criticado porque de alguna forma pueden utilizarse como un corsé. Eh, pero lo que sí que tenemos que reconocer también, y a propósito de lo mismo que comentaba antes, es que hay una gran desigualdad entre los organismos públicos. Hay organismos públicos que funcionan con un gran dinamismo y hay otros que verdaderamente muestran su incapacidad en dar respuesta a los distintos desafíos que plantea la información. Y para estos los esquemas pueden resultar como un esquema y un impulso para ponerse al día. Eh, para ponerse al día con esta eh, en la cultura de, de los datos abiertos, de la apertura de datos. Eh, en este sentido, se, se critica, algunos autores han comentado, pues la dificultad de acertar con los esquemas de, de clasificación o, y los esquemas de publicación, en el sentido, todos hemos comprobado que buscamos dentro de nuestro organismo do, eh, eh, instrumentos, página donde podamos encontrar la hoja para cubrir, cumplimentar la asistencia a una, a una tesis como miembro de una tesis doctoral y es más fácil encontrarla haciendo la consulta por Google 
que buscándolo dentro de la página de la universidad. No sé si esa misma experiencia tiene. Esto es uno de los problemas que a los que trata, tratará de, de hacer frente o trata de hacer frente estos esquemas, pero ya digo que tienen también sus críticas y su punto de vista, porque hay una, una evolución entre lo que es los buscadores tipo Google y los, la, el avance, y lo, lo estamos padeciendo también desde el punto de vista de las bibliotecas, de cómo encontrar la información que buscamos. Y a veces recurrimos más a la, a la web que a la, que a la propia eh, sistema de clasificación que emplea la biblioteca. Eh, por tanto, un esquema de, de, es una guía de clasificación de información que tiene, de la información que tiene disponible un organismo público y que sirve para facilitar su puesta a disposición eh, del público, siempre, como decía, de forma proactiva. Y también para facilitar el acceso a los contenidos a través de los distintos canales y formatos. Como ha comentado mi compañero anterior, la tendencia es a que estos canales sean en general abiertos. También se trata de facilitar información sobre la forma de encontrar los contenidos, eh, su actualización y las singularidades del organismo, incluidos los casos de, en que un organismo particular pueda tener dificultades de porque hay algún tipo de información sujeta a pago o porque haya personas o hay un tipo de público que tenga problemas como pueden ser el de los discapacitados. Los buenos esquemas o un buen esquema debería proporcionar un acceso de nuevos, a, a, de nuevos usuarios de la información pública y a los nuevos usuarios de información pública y, y garantizar una mejor distribución de dicha información. Además, debería ayudar a entender a nuevos usuarios y que más usuarios, y también ha sido tema de debate, utilizaran y accedieran más fácilmente a la información pública. El potencial de beneficio que tiene la información supone eh, también debería, se debería descubrir el potencial que tiene la información en la vida cotidiana y en los negocios, es decir, el uso de la información como una ventaja competitiva y aplicar la información en los ámbitos como puede ser el de la reutilización de información pública, al que también se han referido mis compañeros. En cuanto a la arquitectura de la información contenida en el esquema, eh, aparte de obedecer al mandato legal, eh, pues deben dar acceso a la información y favorecer la transparencia democrática y deben responder a categorías de, de tipos de información relacionados con en, unos encabezamientos estándar significativos, ahora van a ver alguno, para el público que les haga a, fácilmente accesible. Sin más, y parece difícil eh, que podamos pensar en esto, pues un esquema que como muestro en la transparencia del esquema australiano en el informe que les comento es tan sencillo como plantearse las preguntas de una forma sistemática sobre qué es el organismo, cuáles son nuestros servicios, cuáles son nuestras prioridades, cuáles, nuestra, cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestras decisiones, cuáles son nuestras finanzas, nuestro dinero y cuáles son nuestras listas de información. Comentaré más adelante alguna cuestión con más detalle. Eh, adaptar un esquema de información pública no es un problema sencillo y no es un problema sencillo porque hay razones o dificultades eh, que encontramos en muchos aspectos eh, de forma cotidiana, como es la falta de compromiso eh, en los niveles más altos de la decisión. Por lo general, los directivos de los organismos públicos están más preocupados por la información que, se, que publica el periódico ese día que por los índices de salubridad del agua que debería estar figurar en la página web si ese día nadie pregunta por eso. ¿Eh? La falta de asistencia técnica, o sea, también se comentó ayer en alguna sesión, la falta de formación del personal funcionario y en otro mismo aspecto también la falta de cultura organizacional. Es muy frecuente, la, bueno, es tradicional la visión de, de la burocrática y de, basada en el principio del secreto y no en, organiza, en una visión basada en la orientar al uso, a la reutilización por los ciudadanos, y aquí todos podríamos contar distintas infinidad de anécdotas de eh, funcionarios que exclaman que para qué quiere un señor utilizar sus datos para hacer negocio, que para eso la, la, la administración no se dedica a eso. Y también la necesidad de, es necesario también concienciar a los ciudadanos del gran valor de la información pública que ya ha comentado Amble, antes que sea libre, que sea accesible y que sea disponible para todos en formatos que puedan ser utilizados fácilmente. Eh, 
Un modelo de esquema de información, está en la bibliografía la referencia y lo pueden utilizar, lo pueden buscar fácilmente, eh, contiene más o menos la, un modelo de esquema de información contiene más o menos la siguiente estructura, la descripción de las obligaciones que asumen las autoridades, qué es lo que tiene que hacer esa autoridad para cumplir con sus obligaciones, las clases de información que incluye, las informaciones que están excluidas o que están en borrador o que son difíciles de conseguir, el método en que la información es publicada y que va a estar disponible, en general se debe apostar porque la información sea accesible en la web, pero puede haber otras formas de acceder, como puede ser de vía, por la vía oral, por vía personal. Eh, los precios que pueden ser aplicados, aunque todos creo que estamos de acuerdo en que se debe aplicar una política de precios mínimos. Y luego, la, qué tratamiento se ha de dar a las solicitudes de información escrita, que ya les estoy diciendo que se trata de una, a, a, una visión que tien, tendería a ser minoritaria en la medida que los esquemas y la información proactiva de solución a la mayoría de los problemas. Y solamente las, aquellas cuestiones que abundantemente se plantearan los organismos públicos se realimentarían el sistema de información proactiva. Sería el sistema más sencillo para evitar que hubiera preguntas repetitivas sin... Sin, mucha, sin mucho interés. En el municipio estuve viendo la, la guía con, con mi compañera del, del esquema de publicación eh, de lo que se ponía como ejemplo y la página que aparecía era esa que tienen ustedes ahí eh, con la información que he detallado en el pantallazo que se ve, pero perfectamente se ve como una buena práctica que hay un enlace al documento en PDF al que se refiere la auditoría que ha tenido que informar dicho ayuntamiento. Esa información está tomada durante febrero, marzo, durante el tiempo que hemos elaborado el documento. Eh, aquí tienen, no sé si se ve, sí, se, creo que se ve más o menos con detalle, la, la, el esquema de, de publicación de esos siete capítulos que les, he abierto, que les he expuesto antes acerca de los servicios, las... Eh, no lo veo bien, prioridades, las políticas y las eh, decisiones, las finanzas y los listados. Cada uno de estos apartados, lógicamente, el esquema no se plantea como un absoluto, en el sentido de que todo, las, todo el esquema tenga que tener alguna respuesta. Lógicamente, este esquema se trata de una visión de cómo tiene que ser planteada la, la, la información en un organismo concreto que, a su, a su vez, tiene que tener sus particularidades y no necesariamente eh, disponer de toda esa información que se, que se plantea o que se propone. Ya les comentaré algo acerca de los listados y de una encuesta en los pocos en el tiempo que me queda. Eh, en cuanto a cómo eh, en cuanto a la introducción de los esquemas de publicación eh, se ha introducido quería hacer solamente una breve alusión a España se han introducido esta, este modelo de en, la, en el mandato legal de la transparencia, que saben que la ley es muy reciente, se publicó en diciembre de este año, se ha apostado también por estos esquemas de publicación, aunque de una forma más normativa que práctica. Supongo que en el desarrollo reglamentario de la ley tratarán de hacer más, una visión más esquemática y más mm, documental esta presentación de los datos, pero se refiere a esto. El... En cuanto a las buenas prácticas, también es interesante señalar que el, que se debe, el organismo debe tratar de poner a disposición toda la información disponible para los ciudadanos y en la medida que sea posible, como han visto en el ejemplo, eh, apuntar el, el, al, al contenido, al documento directo en el que se encuentra la información anunciada. So, quería comentarles, como les he dicho antes, este, en este, al referirme al esquema grande que han visto de la, que ha ocupado la pantalla, la, algunos comentarios sobre la encuesta australiana, que me parece que son interesantes para que no se nos llene la boca de principios y pensemos más en cómo organizar las cosas del día a día. Por ejemplo, la encuesta que se hizo el año 2012, quiero decir que no es nada, nada lejana, había 4,9 personas por unidad de información para de, dedicándose a las tareas que, que contemplan el esquema, que contemplan las funciones del esquema. Si ustedes o aquí o en mi país tenemos eso, una mínima parte de esos medios, pues podemos poner a, a criticar o hablar del tema. El 73% de los organismos encuestados, para que vean que no se trata de, de ninguna cosa eh, quimérica, tenían más de 100 funcionarios. Es decir, hay un montón, un, muchas personas dedicadas a esta, 
a esta cuestión de los de los esquemas de información y a, y a cumplimentar lo, los, las obligaciones de información que en el fondo es de lo que se trata. Por último, eh, la parte más débil de los de las perdón quería decir es la, la que se refiere a los listados. Un segundo. La parte más débil de todo el ámbito de todo el ámbito de los eh, de la encuesta que me refería a Australia es que tienen muchas dificultades para enfocar los listados. Cuando ustedes vean la transparencia tranquilamente en la publicación, verán que se trata de aquellos aspectos que están más relacionados con el ámbito estrictamente documental de clasificación de información y de organización de los datasets. Toda esa parte es la que más dificultades ofrece. Y ya simplemente para terminar, la, una conclusión que me parece importante es la, la idea de que hay que fomentar, es, es obvia, fomentar especialistas en información, favorecer que haya eh, personal de organismos dedicados a la información, como puede ser los que trabajan en centros de información y bibliotecas, y... Y, en fin, no hay especialistas y lo que se debe hacer es eh, a participar. Gracias, perdón por la, la observación. <ríe> y termino ya. Gracias. Muchas gracias. Una disculpa por no. interrumpir, pero no, no, nada, es mi función. Nada, simplemente animar a que se forme y que el Estado contrate personal especializado en información. Bien, y por último tenemos al licenciado Hugo Alberto Guadarrama Sánchez, que nos va a presentar el, la ponencia Retos en la Seguridad de la Información Gubernamental. Hugo Alberto Guadarrama es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente labora en el Centro de Información y Documentación Histórica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está cursando la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información que ofrece el, el Instituto y la Facultad de Filosofía de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Y ha participado en diversos eventos eh, académicos sobre el tema en bibliotecología, catalogación, etcétera. Damos la palabra al licenciado Hugo. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y espero no aburrirlos con esta presentación. Espero ser prolijo y sustancial. Bueno, más bien no tanto prolijo, porque aquí el tiempo sí no es relativo. ¿no? Entonces, sí, me van a sacar las tarjetas amarilla y roja. Entonces, bueno, yo vengo del Centro de Documentación Histórica y les voy a hablar acerca de los retos. Pero antes quisiera hablarles un poco de esta introducción, uh, muy breve, que habla acerca de lo que es este, los hackers, los hackers, los crackers y todo este universo que se conoce en la informática. Entonces, para diferenciar, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que ya se me fue, habla acerca de una metáfora entre un Sith y un caballero Jedi. Entonces, un hacker lo ponen como una persona íntegra, una persona que no es un delincuente, que, que detecta errores, bugs, exploits, vulnerabilidades en un sistema y, y comenta a las autoridades qué que cree que lo que está mal, a diferencia de un cracker que lo hace por dinero o por diversión, normalmente ya son niños, adolescentes y adultos, la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto ya te cobra, pero el niño él lo hace por curiosidad y porque es esta facilidad que tienen con las tablets, con las computadoras que ya nacen, eh, con este aparato, dispositivo, estación de trabajo, como se le quiera ver, ya nacen con estos instrumentos, este, los manipulan y pueden tener acceso a, a otros contenidos saltándose los pasos que nosotros normalmente hacemos. Entonces, lo que vemos aquí es una metáfora de lo que es la ingeniería social, de cómo recopilan estas personas estos información, eh, puede ser una libreta, puede ser una computadora, puede ser… este pueden estar infiltrados en una institución, una empresa, tienen muy buena memoria, eh, se memorizan las contraseñas, tienen una mente muy fluida y por ello este, tienen tanta facilidad para las cuestiones abstractas como para resolver problemas cotidianos en las computadoras que se les facilita todo. 
Y si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Ya me quedó mal la tecnología a mí. Creo que me han hackeado. Entonces, aquí tenemos algunos nombres de la industria de protección de datos que se dedican a venderte su producto para proteger tu información. Normalmente todas estas marcas, toda esta industria de la protección de informática tienen problemas mensuales, anuales, cotidianos, lo tienen a diario. Hay cosas que van a publicarte y hay cosas que no te van a decir porque no les beneficia en su imagen. Entonces, toda esta industria está rodeada de problemas que se resuelven, a veces, a veces sí, a veces no. Ayudan a las empresas que contratan sus servicios, actualizan sus bases de datos y es una constante competencia por quién es el que tiene la mejor protección de datos o protección de sistema operativo. Entonces, eh, todos estos participantes tienen, tienen problemas a diario, eh, los resuelven, inclusive la hacen hasta detectives, eh, ven cuál es la triangulación del robo de información, hasta dónde pueden llegar con los gobiernos, hasta dónde pueden llegar por sus propias instancias, pero no siempre se puede resolver porque a lo mejor el último servidor está en Corea del Norte o está en China, está en un lugar que no se puede localizar. Entonces, esa información no te la publica y no te dice que también tiene, tiene errores, como todos, pero hasta donde pueden hacer, trabajan muy duro por, por proteger tus datos, por eso es importante actualizar el, el sistema operativo, tanto como estos, estos sistemas de antivirus, eh, anti-spyware, también hasta el hardware, ya últimamente se da que bajas algo de… Sotfonic y viene publicidad y no sabes que estás metiendo un troyano, un gusano escrito y va desde, la, desde el uso personal hasta, hasta tu trabajo. Entonces, si no llevas, llevas estas buenas prácticas de cómo son lavarte las manos, tener higiene, ahora en tu trabajo este, actualizar el antivirus, no estar descargando cosas de dudosa procedencia, entonces estás en riesgo. Entonces, aquí el contexto que tenemos es el secreto industrial básicamente, Uh, no voy a mencionar a uh, qué empresa concretamente, pero es el petróleo, ¿no? ya sabemos quién gestiona el petróleo en este país y la joyita que tenemos de oceanografía. ¿no? Entonces, ahora de este lado de la moneda, cómo ellos protegen su información para que no se filtre eh, este lado oscuro de la luna que no sabemos qué hay, qué es lo que ellos tienen que hacer para que esta información no se filtre, no existan penetraciones de sistema y cómo protegen sus archivos, documentos y expedientes. Entonces tenemos aquí el panorama que siempre es por el interés, eh, la ventaja sobre el otro, los adversarios políticos, la certidumbre que quieren saber de que, ah sí, yo sé que ya tienes, entonces ahora te voy a presionar porque ya tengo certidumbre de que tú tienes este documento. Entonces ahí es donde viene el espionaje, ahí es donde viene esta construcción de ingeniería social que cualquiera lo puede hacer, este, ve tus datos, tu número telefónico de tu oficina… Eh, lo puede cruzar con otras bases de datos que, que se pueden conseguir en este país, lamentablemente hay en barrios oscuros que todos hemos pasado por ahí, lo venden, ¿no? y es curioso cómo venden la base de datos del IFE, no sé a qué precio, pero este sí se me hace curioso que ya puedes ir a comprar eh, datos que no te corresponden. ¿no? Entonces, todo esto se lleva a cabo por medio de la recopilación de datos, la triangulación, la triangulación de servidores, Uh, para no dejar huellas, el hardware que usan no es normal, el software tampoco, comúnmente está basado en núcleo Linux, uh, todo lo hacen con letras y números uh, para, para hacer este testeo, pero no es como en la película que lo ponen que en dos minutos hackeo todo el sistema, ¿no? sino que se tardan hasta dos días en hacer un testeo y el 80% es fracaso, pero ese 20% de éxito es, es lo peligroso. Aquí tenemos en el caso del de petróleo, cómo tienen su sistema de seguridad, que lo tienen dividido en dos partes, que es la tecnología de la información, que es una TI, TIC, no es TIC, es TI, y esta tecnología de información protege los datos, como las coordenadas, la ubicación del petróleo, protege los expedientes, los documentos, mientras que el sistema de control de información Uh, está basado en infraestructura, por ejemplo, en sistemas CADA, que es para la gestión 
del edificio, de la infraestructura, de los motores, del cableado y todo eso se tiene que respaldar. Lo curioso aquí es que en el sistema de control de información normalmente es en ipso facto que se detienen los procesos cuando se ha detectado un error, mientras que en la tecnología de información pues se hace un análisis forense digital, se llaman a los expertos que sale muy caro por cierto este análisis forense y, y pues todo, todo se documenta cuando hay una infiltración, cuando se detecta un malware en su sistema operativo, por eso es muy importante aquí estar protegiendo la tecnología de la información con la seguridad. Eh, por el otro lado, en, la, en el sistema de control de información pasó tanto tiempo también y no se pensó que iban a haber ataques a la infraestructura, por ejemplo, de los pozos petroleros, entonces ahí sí… Se, es muy delicado porque como no se pensó que en el futuro, o sea, en estos días iba a tener esos problemas, pues no, como no la necesidad no se presentó a Nanke, la diosa de la necesidad en esta situación, pues para qué le metieron, ¿no? Ahorita ya es importante. Aquí tenemos una breve pirámide que nos habla acerca de, de la cúspide, que son los expedientes, documentos confidenciales y reservados pero como todo, todo este ataque dirigido, que va dirigido porque ya saben a quién, con qué y cuándo, eh, es una recolección de los datos, lo que se publica, lo que escasamente se publica en folletos, eh, cruzan las bases de datos, obtienen esta información, eh, van perfilando con la ingeniería social y entonces es cuando hacen los ataques a la infraestructura que, como les comento, no es como en las películas de que en dos minutos ya hackearon todo. Entonces, sí se tardan, pero al igual como hay este tipo de personas que se dedican a la intrusión del sistema, hay, hay ingenieros que se dedican a detectar y cerrar las rutas para, para llegar a, este, a las carpetas o expedientes donde está resguardada la información de forma digital. Ya por último tenemos la obtención de información que nos habla de los expedientes, este… Y para ello, para esta, cerrar estas capas, es imprescindible las políticas de acceso, pero también es importante tener idea de, de eh, la infraestructura que tenemos y las limitaciones que se tienen, porque si no se están construyendo como castillos sobre fango. Entonces, es importante también hasta dónde… Bueno, esto hasta aquí no me da la tecnología, entonces voy a crear políticas para, para hacer los procesos y para que no sea tan fluido para para la persona que se quiera infiltrar en el sistema, que, que normalmente aquí son equipos profesionales de personas que lo hacen, no es cualquier gente, porque la agarran, no sé, en cuestión de horas, están detectando sobre todo a partir de esto de la NSA, que todo, todo está viendo, eh, saben lo que haces, este, qué es lo que consultas, entonces pues también no tiene mucho caso, por eso es más el dinero para estas personas que la cuestión del reto, o un crecimiento de conocimiento. Entonces aquí tenemos brevemente lo que, cómo funciona, tenemos a los crackers que normalmente se pueden infiltrar por la web, si es que no está configurado el servidor debidamente, buscan la manera, entonces es importante también estos servidores Apache configurarlos muy bien para decirle al usuario, hasta aquí vas a ver y decirle a estos motores de búsqueda, hasta aquí vas a agarrar, porque si no se empiezan a construir estas direcciones electrónicas, las almacenan, las utilizan y entonces ya es perjudicial. Tenemos lo que son los usuarios comunes que consultan, no sé cuál es el horario, este, qué es lo que tiene, qué es lo que ha hecho esta empresa, a qué se dedica, cuál es su misión, su visión. Tenemos los hackers que detectan los exploits, las vulnerabilidades y pues dan aviso, si bien le va a la empresa acerca de de este agujero que tiene su sistema de protección, los ciberactivistas como anónimos que se la pasan saturando de visitas, es, llega un momento en que el servidor no aguanta y pues se bloquea, pero pues es más que nada es como grilla, no, es, no afecta tanto como el trabajo que te hace un cracker que se dedica a eso. Ah, pasar, por favor? Gracias. Muy amable, entonces ya… Para terminar, si tienen preguntas, pueden hacer preguntas hardcore si quieren.
a ustedes les guste. Al final, al final de esa diapositiva hay unos twitters que les quiero compartir porque van a aprender mucho. Esto es a partir de un congreso de seguridad en cómputo del año pasado de diciembre. La verdad sí salí muy mal y se los quiero compartir para que tengan pesadillas también. No me quiero ir así. Y hay más, pero esos son muy buenos y los pueden este, ubicar en el contexto real de nuestra realidad mexicana. En Lustig Zacatlán se dedican más que nada a la parte jurídica y les hace falta más esta parte de UAM del CER, del equipo de respuesta en cómputo, que lo tenemos aquí en la UNAM y pues van a aprender mucho. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Este, no sé ustedes, pero yo sentí como que se abrieron las puertas y entró una brisa de juventud que, que nos hacía falta. ¿no? Ya estamos chocheando algunos. De aquí para acá. Bien, eh, tenemos eh, tiempo para unas preguntas, comentarios que tengan. A ver, tenemos cuatro personas. Marga, la maestra Margarita. Se presentan, por favor, también. Sí, gracias. Margarita Almada, jubilada del IBI. Eh, quiero felicitar a los cuatro porque creo que fueron muy ilustrativos en sus presentaciones. Me gustaron todas las, las presentaciones. Y quería eh, comentar a mi querida Jennifer eh, que estoy totalmente de acuerdo con toda tu presentación y las atinadas diferencias y ambigüedades que presentaste en clasificación. Estoy totalmente de acuerdo, no es un comentario que va a ir en contra de nada, al contrario, reiterar en su caso eh, lo que comentabas de el inglés y además el enfoque sobre todo en Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso, del documento clasificado, porque inclusive lingüísticamente y a partir probablemente, no sé si, si de fines del 19 o después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que ellos se refieren como classified document, siempre es restringido. Y en cambio nosotros al hablar de un documento clasificado, bueno, es que está organizado, ya la institución verá si lo restringe o no, pero solo reiterar lo que ya dijiste y felicidades. Gracias. Atrás. Eh, bueno, eh, Wilson Colmenares eh, de Colombia. Eh, pues aquí felicitarlos también a todos, interesante eh, sobre todo la, la integración de la mesa, o sea como tal, desde esa línea eh, de, de mostrar digamos, esas relaciones entre los diferentes temas presentados y a la luz de esa, de esa línea o esa integración como puesta de mesa, eh, tratando de tomar cada, eh, digamos lo que yo considere más esencial para mí de los puestos de cada uno, me gustaría saber eh, qué piensan de la relación entre la organización del conocimiento desde la primera eh, presentación y cómo, pues, hablando ya todo el tema de portales de datos abiertos, esa organización del conocimiento desde, desde las tendencias que usted mostró, eh, son muy interesantes también conectándolas a la presentación dos de los archivos, también intentando mirar como eh, esa división que siempre nos hemos dado entre las dos disciplinas, entre la archivística y la bibliotecología, y que digamos en la web eh, esas, esas divisiones como que pierden eh, algunos, algunos, digamos, líneas de división. Eh, lo otro sería ya desde la arquitectura de información y los esquemas, muy interesante la presentación, eh, desde esas dos líneas y por último la seguridad de la información, no sé qué, eh, desde la seguridad de la información, eh, enmarcado también en software libre, no, no vi eh, mucho sobre el tema de software libre para el tema de la información y desde una mirada, desde todo ese contexto que ustedes exponen, desde una mirada y una integración de la bibliotecología y la archivística enmarcada en la era web, ¿qué se podría decir? Porque cada uno habló desde su punto de vista pero también ya en la web, como acabo de decir, es una hipótesis mía, pues algunos la, la han hablado de que ya se habla de ciencia de la información y no hay esa división en la web disciplinarmente eh, por su contexto y por todo las, lo, que, lo que atañe. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan desde su exposición, como pensando en esa integración de las dos disciplinas? Gracias. Bueno, eh, gracias. Les agradecería ser sumamente breves, sintéticos. Bueno, eh, pero que yo acho que la, yo voy a intentar con portuñol también. 
Yo creo que la importante eh, participación del profesional de la información en el proceso de organización de la información, porque la web no hay orden, eh, no hay eh, secuencia, no hay poder, el poder está eh, separado. Entonces, si no es posible organizarla como los presupuestos de organización del conocimiento colocan, eh, la participación del profesional de información es muy importante, porque él posee internamente grandes conceptos eh, fuertes en basamentos sobre organizar datos para disponibilizar, no apenas documentos, mas datos. Sí, porque la web está recheada de datos. Entonces, para mí eh, es muy importante la participación del profesional usando todos sus conocimientos, profesional de información, usando todos sus conocimientos de organización, de categorización, de, de indexación, para que pueda tornar a web un poco más organizada dentro de esa idea de se llevar todas las informaciones para y publicar en la web. Bueno, yo muy brevemente creo, y lo he implementado, creo que a partir de ahí yo me fui a lo que era la organización de archivos. Yo soy bibliotecóloga, pero durante la digitalización, eh, mis proyectos de digitalización estaban los archivos. Eh, lo más importante que creo, que es, tenemos que ser muy claros, nosotros utilizamos las herramientas de información, pero no somos informáticos, no somos computólogos, sí nos podemos formar, pero siento que nuestra principal actividad, y lo ha sido, lo es para eh, bibliotecarios y para archivistas, somos mediadores. Nosotros tenemos usuarios y esos usuarios también tenemos ingenieros. En todas las instituciones hay ingenieros que están puestos para hacerlo, lo, digamos, crear estos sistemas. Y siento que nosotros somos el punto medio. Sí tenemos el conocimiento de las bases de datos, de cuáles son las estructuras. Eh, creo que el, el poderla construir eh, es más bien el trabajo de un ingeniero y creo que lo haría mejor un ingeniero, un informático, pero nosotros también entendemos las necesidades de información de los usuarios. Siento que en el papel, cuando nosotros estamos hablando de tecnologías de la información, cuando queremos incorporar teorías, principios y prácticas, nosotros somos mediadores y nosotros somos como que el líder que está guiando ese proyecto, eh, digamos, en la estructura de, del pensamiento, ¿no? Y eh, considerando a los usuarios. Bueno, nada más. Gracias. Pues hablando del software libre, de tu pregunta, es muy curioso cómo sí se usa, pero para hacer la penetración de los sistemas. Entonces, es que aquí, como estamos hablando de empresas, se necesitan servicios que respondan a la brevedad posible y que me dan esa certidumbre. Entonces, hablando de la tecnología de la información, no sé, en este caso del petróleo, hablamos de siete equipos o empresas aproximadamente que se dedican nada más a la protección del sistema. Entonces, es un servicio que se contrata porque es una cuestión de seguridad. Entonces, en el caso del software libre es más al caso de compartir y crear en colectivo. Pero lo que sí te puedo decir es que normalmente se perpetran los ataques a nivel básico con software libre. Gracias. A ver, eh, ¿quién más había? Eh, tengo uno, dos… Tres preguntas y cerramos. Eh, Jennifer, eh, bueno, yo soy Leonardo López, de aquí de la Facultad de Ciencias, también estuve aquí en, la, en el posgrado de Bibliotecología, precisamente trabajando en archivística y tengo, tengo una pregunta, bueno, más quisiera yo que ahondaras un poco más, tocaste un tema muy, muy delicado, digamos, en esa diferencia entre la Bibliotecología y la archivística, y, y cómo es que se que esas esa diferencia pues porque el manejo de la información es exactamente contrario ¿no? eh, más que clasificar un archivo como decías tú es organizarlo o es describirlo pero además la organización tiene un punto muy específico que es reconstruir la organización original o sea el orden original que es parte de los principios archivísticos 
Entonces, ese, el, precisamente hay un libro muy interesante de Jacques Derrida que habla sobre el mal de archivo y habla precisamente de cómo se puede eh, deshacer, digamos, esa semántica que existe entre los documentos, que es lo que intenta eh, mantener un, un archivo y cómo ese, una organización, una mala organización del archivo puede deshacer eso. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, mira, eh, lo más brevemente eh, que pueda, eh, todos estamos estudiando la información, pero no toda la información tiene el mismo comportamiento, no es lo mismo, eh, y por lo mismo que no tiene comportamiento, en el mismo comportamiento tienes que utilizar principios y prácticas distintas. En la bibliotecología, cuando tenemos una biblioteca hecha, eh, toda una desorganizada, lo que hacemos es crear un sistema para poderla construir. En los archivos, el principio de orden original y el principio de procedencia, lo que refieren es que ya existe una historia. Lo importante de un archivo es que se mantenga como se creó. Entonces, pues, en la naturaleza del archivo es que es heredado, es que es único, es que se fue acumulando con el tiempo. Entonces, hay que comprender que ese es el principio básico de la archivística que no se puede evitar. Está establecido también en la ley, pero es, es entender esta cultura. Ese ha sido uno de los problemas que yo detecté cuando estaba organizando los archivos. Incluso yo misma cometí ese error porque no comprendía correctamente los principios de la archivística, que es que los archivos se quedan como están. Y lo que tienes que hacer es tú crear un sistema acorde a cómo está funcionando esa institución o cómo funcionó, porque puede ser un archivo histórico, para que permitas que la persona que lo consulte vea tal cual y como existió. Es es claro y siempre creo que debe ser principio como si fuéramos eh, bibliotecólogos documentalistas como sea cuando vamos a estudiar un objeto de eh, una información la que sea tenemos que eh, bueno si no existen los principios empezar a comprender la naturaleza de ese objeto no porque muchas veces tenemos ya como ciertas prácticas o ya tenemos nuestras raíces para construir la, la información y vemos que cada información se comporta diferente no es lo mismo libros eh, bueno hemos tratado de abarcar revistas y todo pero no lo podemos todo poner en un solo eh, la gran idea de la biblioteca universal que también considerará archivos, imágenes, video, todavía es muy ambiciosa y no ha podido aterrizar. ¿no? Entonces es poco a poco comprender cada, de, cada eh, objeto de estudio que tenemos y uno de estos es los archivos. ¿no? Y también las imágenes, las imágenes no se pueden organizar exactamente como los tenemos nuestros métodos, el método de catalogación. ¿no? Como les decía, los archivos no catalogan, describen, clasifican pero catalogar es un proceso que se utiliza para otros soportes que abarca la bibliotecología ¿no? o la biblioteconomía. Uh -huh. Gracias. Bueno, ser moderador es un poco difícil. Tengo ganas de participar en cuestiones que están hablando, pero no me es posible. Después platicamos en el receso. Porque somos mediadores o no somos mediadores, archivística, bibliotecología, objeto de estudio, etcétera. Por favor. Gracias. Eh, bueno, felicitaciones a todos. Me, para mí fueron muy interesantes todas las exposiciones. Pero brevemente le quería preguntar a Hugo, eh, toda esta pro, problemática de, de la seguridad, en el caso de los gobiernos, ¿cuál es el tipo de ataques más frecuentes y que los gobiernos tienen que estar más atentos que reciben en nuestros contextos, ¿no? que quizás es distinto que en los países centrales, no sé. Gracias. Bueno, este, lo que corresponde en el caso del petróleo, eh, comúnmente es la protección de los contenidos, de lo, como lo comentaba, la ubicación de los yacimientos de petróleo, eh, así como las pérdidas humanas. Es muy sincrético al caso de la industria de la protección informática, que no te van a decir hasta dónde llegó el ataque, sino te van a dar los casos más comunes y que no son tan críticos para la imagen de la institución. Entonces, puede llegar desde que se filtre un atacante a un directorio de tu servidor hasta que se, se vulnere el sistema de infraestructura y existan pérdidas humanas, que es en el rango de este caso es lo más alto, la pérdida humana. Gracias. Y una última pregunta por allá atrás. 
Hola, eh, Zulema Tobar de Lifai, es para Jennifer y eh, me gustaría conocer tu opinión acerca de la disposición que está señalada en la Ley Federal de Archivos relacionada con el acceso a información confidencial con valor histórico. Eh, a ver si la recuerdo bien, es la de que dice que después de 70 años, algo así, se puede liberar la información. Eh, mira, la verdad… Eh, Creo que es un tema que no he analizado a profundidad, pero muchas veces he tomado diversos cursos de archivo también para yo formarme y eh, he tratado de convivir con muchos archivistas dentro del gobierno y dicen que lo más difícil es todas las... Eh, Toda la normativa que se pone, ¿no? que si se quiere publicar, se tiene que hacer una serie de, proced de un procedimiento que es ridículo. ¿no? Por ejemplo, si dijeras, es que quiero ver quién, a quién metieron, eh, quién estuvo en Lecumberri en el 68, cuántos archivos eh, personales vas a tener que sacar de ahí. Y todos los procedimientos que tienes que hacer para empezar a limitar eh, la información. Creo que la política más indicada es, y que creo que sí está funcionando, es que se tenga el permiso de la persona o de los parientes de la persona para recuperar esa, esa información. ¿no? no sé si quieres que lo hundemos más, porque en la pregunta me costó trabajo. Okay. Bueno, muchas gracias. Y como diría Tolstoy, no puedo callar. <risa> eh, cuando hablas de, de la información clasificada y esa ambigüedad, eh, ciertamente eh, a mí me sirvió porque me pasaba por alto. ¿no? No, no, no entendía que a veces se usaba así y a veces de otra forma. Pero creo que la ambigüedad eh, se puede soslayar si se entiende a la clasificación como una operación lógica que divide una clase, un conjunto, en subconjuntos. Y ahora, ¿cuáles son los criterios para dividir y quién hace esa división? Es donde se hace la bifurcación de clasificación restringida y clasificación organizada. ¿No? La clasificación restringida pues la hace, no la hace el archivista, la hace por orden del Estado, porque el Estado es el único que tiene el derecho de, de usar la violencia y restringir es violencia. Por órdenes, eh, gracias. <risa> Este, nos vemos en el receso, en la comida y vamos a organizar un seminario sobre clasificación archivística y bibliotecología. Y todo eso. Bueno, vamos a entregar los reconocimientos, doctor Ribeiro. Pereira Jennifer Muchas Luis Fernando Ramos Rosario también Hugo Alberto Y yo